പി എസ് സി ഭൂസ്വരസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദിവസേന മുപ്പത് വീതം വൊക്കാബലറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും വൊക്കാബലറിയിലെ മുഴുവൻ മാർഗം കരസ്ഥമാക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് മലയാളം വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസ്വല്ലോ സുഖപ്രദം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇതിഹാസം എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണിവ എഴുതിയത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി വെളിച്ചം ദുഃഖമാണുണ്ണി തമസ്വല്ലോ സുഖപ്രദം എഴുതിയത് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി കവിത ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം താനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ചു നാണം കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ എഴുതിയത് പൂന്താനമാണ് ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണിവ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ചു നാണം കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ എന്ന് എഴുതിയത് പൂന്താനം കവിത ജ്ഞാനപ്പാന പര്യായ പദങ്ങൾ അമ്പ് ശരം ബാണം വിശിഖം എന്നിവ അമ്പിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ശരം ബാണം എന്നിവ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ് വിശിഖം എന്ന വാക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക അമ്പിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ശരം ണം വിശിഖം എന്നിവ വണ്ട് ഭൃംഗം അളി മധുപം ഭ്രമരം എന്നിവ വണ്ടിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ഭൃംഗം അളി മധുപം ഭ്രമരം എന്നിവ വണ്ടിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് അളി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം വണ്ട് എന്നാണ് ആളി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം തോഴി എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അർത്ഥവ്യത്യാസത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വണ്ട് ആളി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തോഴി എന്നാണ് കൃതികളും എഴുത്തുകാരും മുളങ്കാട് കവിതയാണ് എഴുതിയത് വയലാർ രാമവർമ്മ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ കവിതയാണ് മുളങ്കാട് ധർമ്മപുരാണം ഒ വി വിജയൻ എഴുതിയ നോവലാണ് ധർമ്മപുരാണം ഒ വി വിജയൻ എഴുതിയ നോവലാണ് ധർമ്മപുരാണം ചിത്രയോഗം മഹാകാവ്യമാണ് എഴുതിയത് വള്ളത്തോൾ വള്ളത്തോൾ എഴുതിയ മഹാകാവ്യമാണ് ചിത്രയോഗം ഗൗരി ചെറുകഥയാണ് എഴുതിയത് ടി പത്മനാഭൻ ഗൗരി എന്ന ചെറുകഥ രചിച്ചത് ടി പത്മനാഭൻ മുളങ്കാട് എന്ന കവിത എഴുതിയത് വയലാർ രാമവർമ്മ ധർമ്മപുരാണം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ഒ വി വിജയൻ ചിത്രയോഗം എന്ന മഹാകാവ്യം എഴുതിയത് വള്ളത്തോൾ ഗൗരി എന്ന ചെറുകഥ രചിച്ചത് ടി പത്മനാഭൻ ശൈലികൾ ഭൈമി കാമുകന്മാർ വിദർഭ എന്ന രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു ഭീമൻ ഭീമന്റെ പുത്രിയാണ് ഭൈമി ഒറ്റപ്പദം പഠിക്കുക ഭീമന്റെ പുത്രി ഭൈമി ഭൈമി എന്ന പേരിനേക്കാൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പരിചിതമായ പേര് ദമയന്തി എന്നാണ് ഭൈമിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് ദമയന്തി ദമയന്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഹംസങ്ങൾ നളനെ അറിയിക്കും നളനെ വിവരങ്ങൾ രാജഹംസങ്ങൾ തിരിച്ച് ദമയന്തിയെ അറിയിക്കും അങ്ങനെ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവർ പ്രണയത്തിലായി ദമയന്തി അതിസുന്ദരിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് അവൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നൊരാഗ്രഹമുണ്ടാകും ഈ ആഗ്രഹം ദമയന്തി അറിയിക്കാൻ അവർ നളനെയാണ് ഏർപ്പാടാക്കുന്നത് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന നളനോട് നളനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്ന് ദമയന്തി പറയും ഈ വിവരം അതുപോലെ തന്നെ നളൻ ദേവന്മാരെ അറിയിക്കും ദമയന്തിയുടെ സ്വയംവരത്തിന്റെ അന്ന് നളനോടൊപ്പം ഇന്ദ്രൻ വരുണൻ അഗ്നി യമൻ എന്നീ നാല് ദേവന്മാർ പങ്കെടുക്കും ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ നാലു പേരും നളന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ദമയന്തിക്ക് യഥാർത്ഥ നളനെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയും ദമയന്തി ദേവന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മനസ്സലിയുന്ന ദേവന്മാർ അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ നളൻ ദമയന്തി വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ദമയന്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭൈമി കാമുകന്മാർ സൗന്ദര്യ മോഹികൾ എന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൈമി കാമുകന്മാർ സൗന്ദര്യ മോഹികൾ അഥവാ സ്ഥാന മോഹികൾ എന്നാണ് ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ ശൈലിയാണ് കേളികൊട്ട് ഒരു ദിവസം കഥകളി ഉണ്ട് എന്നറിയിക്കാൻ സന്ധ്യയോടുകൂടി ഒരു കൊട്ട് നടത്തും അതിനാണ് കേളി കൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ശൈലി രൂപപ്പെടുന്നത് കേളി കൊട്ട് ആരംഭം എന്നാണ് ഈ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം കേളി കൊട്ട് ആരംഭം അടുത്ത ശൈലിയാണ് സുഗ്രീവാജ്ഞ രാമായണത്തിലെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സുഗ്രീവൻ കിഷ്കിന്ദ എന്നൊരു വാനര രാജ്യമുണ്ട് വാനര രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രജകളൊക്കെ കുരങ്ങന്മാരാണ് ബാലി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ രാജാവ് ബാലിയെ രാമൻ കൊന്നതിന് ശേഷം സുഗ്രീവനാണ് അവിടെ രാജാവായിട്ട് വരുന്നത് സീതയെ കാണാതെ പോകുമ്പോൾ രാമൻ സുഗ്രീവന്റെ സഹായം തേടുന്നുണ്ട് സുഗ്രീവന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പായെ മതിയാകൂ അതിന് എതിർസ്വരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മരണമാണ് അതിന്റെ ശിക്ഷ സുഗ്രീവാജ്ഞ നീക്കുപോക്കില്ലാത്തത് അലങ്കനീയമായത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം 
ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സീതയെ കാണാതെ പോകുമ്പോൾ രാമൻ സുഗ്രീവന്റെ സഹായം തേടും മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സീതയെ കണ്ടെത്തുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി വരണ്ട എന്ന് കൽപ്പിച്ചാണ് സുഗ്രീവൻ വാനരന്മാരെ അയക്കുന്നത് ഈ വാനരന്മാർ പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയും വിവരം കിട്ടാതാകുന്നതോടെ അവർ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കുന്നതാണ് എന്നവർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു രംഗം രാമായണത്തിലുണ്ട് അത്രയും കഠിനമായിരുന്നു സുഗ്രീവന്റെ ആജ്ഞ യാതൊരു നീക്കുപോക്കുമില്ലാത്തത് അലങ്കനീയമായ കാര്യം എന്നാണ് ശൈലിയുടെ അർത്ഥം സുഗ്രീവാജ്ഞ നീക്കുപോക്കില്ലാത്തത് കേളി കൊട്ട് ആരംഭം ഭൈമി കാമുകന്മാർ സ്ഥാനമോഹികൾ പദശുദ്ധി സമഞ്ജസം ഔചിത്യം എന്നാണ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം സമഞ്ജസം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇഞ്ച എന്ന അക്ഷരമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പകരം ഞ എന്ന അക്ഷരം അതിനുശേഷം ജ എന്ന അക്ഷരം എന്ന ക്രമത്തിൽ വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ സമഞ്ജസം എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഞ് അതിനുശേഷം ജ എന്ന ക്രമത്തിൽ വേണം സമഞ്ജസം എന്ന വാക്ക് എഴുതാൻ ഔചിത്യം എന്നാണ് ഈ വാക്കിനർത്ഥം അടുത്ത വാക്കാണ് സ്ഥൂലം വലുത് അല്ലെങ്കിൽ തടിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം സ്ഥൂലം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതമാണ് സൂക്ഷ്മം ചെറുത് എന്നാണ് അർത്ഥം സ്ഥൂലം എഴുതുമ്പോൾ രഥത്തിന്റെ ധാവേണം ഉപയോഗിക്കാൻ താമരയുടെ തായല്ല സ്ഥൂലം എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രഥത്തിന്റെ ധായാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് അശ്വമേധം ഒരു യാഗമാണ് അശ്വമേധം ഈ ആഗത്തിൽ ഒരു കുതിരയെ ആദ്യം അഴിച്ചുവിടും ആ കുതിര ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന പ്രദേശം മുഴുവൻ രാജാവിന് കീഴിലാകും എന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങിന്റെ അന്തിമ ഫലം ആരെങ്കിലും ആ കുതിരയെ തടുത്തു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുമായി രാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും ആരും തടുത്തു നിർത്താതെ കുതിര ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നടന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കുതിരയെ ബലി കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അശ്വമേധം എന്ന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് അശ്വമേധം എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ധനം എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണ് അല്ലാതെ ദയ എന്നതായല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അശ്വമേധം എന്ന വാക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് ധനം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധായാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് പാണി ഗ്രഹണം വിവാഹം എന്നാണ് അർത്ഥം വിവാഹത്തിന്റെ സമയത്താണ് ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ വലതുകരങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് പാണി ഗ്രഹണം പാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ എന്നാണ് അർത്ഥം പാണി ഗ്രഹണം എന്നാണ് വാക്ക് പാണീ ഗ്രഹണം എന്നല്ല നായ്ക്ക് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വള്ളിക്ക് കെട്ടുപുള്ളി വേണ്ട എന്നർത്ഥം പാണി ഗ്രഹണം എന്നാണ് വാക്ക് എഴുതേണ്ടത് പാണീ ഗ്രഹണം എന്നല്ല അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ച് മലയാളം വാക്കുകളും നമ്മൾ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായി ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് മീനിങ് ഒബ്വിയസ് വ്യക്തതയുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഒബ്വിയസ് വ്യക്തതയുള്ളത് മീക ശോഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അളവിൽ കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം മീക ശോഷിച്ചത് കുറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നെർവസ് പേടിയുള്ള ധൈര്യമില്ലാത്ത എന്നാണ് നെർവസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ബെനവലന്റ് കൈൻഡ് ദയയുള്ള എന്നർത്ഥം ഒബ്വിയസ് വ്യക്തതയുള്ളത് മീക ശോഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കുറവുള്ളത് നെർവസ് ധൈര്യമില്ലാത്തത് ബെനവലന്റ് കൈൻഡ് വൺ വേർഡ് അഥവാ ഒറ്റപ്പദം എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെൻ ദ ഓണർ ഡൈസ് ഉടമസ്ഥൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉടമസ്ഥാവകാശം നിയമപരമായി ലഭിക്കേണ്ട വ്യക്തിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എ ആ എച്ച് ഇ ഐ ആർ എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എങ്കിലും ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ആ എന്നാണ് അനന്തര അവകാശി എന്നാണ് അർത്ഥം എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെൻ ദ ഓണർ ഡൈസ് എ എ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ്സ് വിമൺ സ്ത്രീകളോട് അമിതമായ വെറുപ്പ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നയാൾ സ്ത്രീ വിരോധി മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ്സ് വുമൺ മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹെയ്റ്റ്സ് മാരിയേജ് വിവാഹത്തോട് അമിതമായ വെറുപ്പുള്ളയാൾ അയാളാണ് മിസോ ഗൈനിസ്റ്റ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ലീഗൽ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെൻ ദ ഓണർ ഡൈസ് ഇ എ a person who hates women misogynist a person who hates marriage misogynist spelling aquarium a q u a r i u m aquarium a q u a r i u m a aquarium celebrate c e l e b r a t e celebrate aagoshikkuka ennan artham celebrate c e l e b r a t e ഡിസിഷൻ തീരുമാനം എന്നാണ് അർത്ഥം ഡി ഇ സി ഐ എസ് ഐ ഒ എൻ ഡി ഇ സി ഐ എസ് ഐ ഒ എൻ ആണ് ഡിസിഷൻ എലമെന്ററി പ്രാഥമികമായ മൗലികമായ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം എലമെന്ററി എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം എലി മെൻ ടി എ ആർ വൈ ഇ എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി എ ആർ വൈ എന്ന് പഠ
പുട്ട് അബൌട്ട് സ്പ്രെഡ് റൂമർ പുട്ട് അസൈഡ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടർത്ഥവും പഠിക്കാം പുട്ട് അസൈഡ് എന്ന ഫ്രേസിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് സേവ് ഓർ കീപ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമോ നീക്കി വെക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തേത് ടു ഇഗ്നോർ ഓർ ഫോർ ഗെറ്റ് സംതിങ് യൂഷ്വലി എ ഫീലിംഗ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതേപോലെ നമ്മളുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു കോണിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു കളയുക എന്നാണ് പുട്ട സൈഡ് എന്ന ഫ്രേസിന് അർത്ഥം രണ്ടർത്ഥം ഒന്നാമത്തേത് സേവ് ഓർ കീപ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ യൂസ് രണ്ടാമത്തേത് ടു ഇഗ്നോർ ഓർ ഫോർ ഗെറ്റ് സംതിങ് യൂഷ്വലി എ ഫീലിംഗ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ അടുത്ത ഫ്രേസ് ആണ് പുട്ട് ഫോർ ടു ഡെവലപ്പ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ലീവ്സ് ഷൂട്ട്സ് എക്സെട്ര പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക പുതിയ ഇലകൾ പുതിയ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് പുട്ട് ഫോർത്ത് എന്ന ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ആണ് ടു പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് പുതുതായ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും പുതുതായി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുക രൂപീകരിക്കുക എന്ന് പുട്ട് ഫോർത്ത് എന്ന ഫ്രേസിന് അർത്ഥം ടു ഡെവലപ്പ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ ലീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട്സ് ടു പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് എന്നാണ് മറ്റൊരർത്ഥം നാലാമത്തെ ഫ്രേസ് ആണ് പുട്ട് ഔട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ഫ്രേസർ വെർബാണിത് എക്സ്റ്റിങ്യൂഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അണയ്ക്കുക തീ കെടുത്തുക തീ അണയ്ക്കുക ലൈറ്റ് കെടുത്തുക ലൈറ്റ് അണയ്ക്കുക എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പുട്ട് ഔട്ട് എക്സ്റ്റിങ്ഷ് ഈ അണയ്ക്കുക എന്ന വാക്ക് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത അർത്ഥവും പഠിക്കാം അപ്സെറ്റ് ബൈ സംതിങ് ദാറ്റ് സം വൺ ഹാസ് സെഡ് ഓർ ഡൺ ഒരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്സെറ്റ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കേട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് അപ്സെറ്റ് ആവുക തീ അണയുന്നത് പോലെ ലൈറ്റ് കെടുന്നത് പോലെ ഒരു സമയമാണത് മനസ്സ് അപ്സെറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ പുട്ടൗട്ട് എന്ന വാക്കിന് രണ്ടർത്ഥം ഒന്ന് എക്സ്റ്റിങ്ഷ് രണ്ടാമത്തേത് അപ്സെറ്റ് ബൈ സംതിങ് ദാറ്റ് സം വൺ ഹാസ് സെഡ് ഓർ ഡൺ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മുപ്പത് വാക്കുകളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേ വൺ മുതൽ കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണിത് നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് ഡേ വൺ മുതൽ കൃത്യമായി കണ്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക താങ്ക് യ